হাওয়ারিয়ান আর আজকে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা অনেক রিকোয়েস্টেড একটা টপিক যেটা হচ্ছে থিওরি অফ রিলেটিভিটি আমাকে অনেকেই অনেক কমেন্ট করেছে এই মেয়েটা ভিডিও করার জন্য সো অনেক ব্যস্ততার জন্য এতদিন আমি আসতে পারিনি বাট আজকে যেহেতু আসতে পেরেছি সো ভাবলাম এটা নিয়ে আমি শুরু করি সো আজকে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা তো অলরেডি আমি বললাম এখন থিওরি অফ রিলেটিভিটি আমি যতটুকু জানি বেসিক থেকে আমি সেটি বলার চেষ্টা করব একদম শুরু থেকে বলি আইনস্টাইনই তো এটা আবিষ্কার করছে সো এটা বলার আগে আইনস্টাইন একটা স্টেপ যেটা একটা থিওরি সেটা নিয়ে আমি কথা বলা যায় আইনস্টাইনের মতে এই মহাজগতের যে কোনো ফ্রেম অফ রেফারেন্সে আলোর বে কনস্ট্যান্ট এখন ফ্রেম অফ রেফারেন্স বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে আমি এখানে স্থির বসে আছি এটা আমার ফ্রেম অফ রেফারেন্স আবার আমার একটা ফ্রেন্ড সে ট্রেনে চলতেছে গতিশীল সেটা তার ফ্রেম অফ রেফারেন্স এখন এই যে দুইটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স তার সেই ট্রেনের মধ্যেও আলো আছে আমার রুমেও আমার আলো আছে তার ট্রেনে এবং আমার বাসায় দুই জায়গায় আলোর বেগ কনস্ট্যান্ট থ্রি ইন্টু টেন টু টু এইট মিটার পার সেকেন্ড সো এটা কোনো পরিবর্তন হবে না যে কোনো ফ্রেম অফ রেফারেন্সে আলোর বেগ সবসময় ধ্রুব এটা হচ্ছে আইনস্টাইনের একটা স্টেপ বা একটা থিম এখন এই টপিকটার সাথেই রিলেটিভিটিটা মেনলি একটু কনফ্লিক্ট করে একটু পরে আমরা বুঝতে পারবো সেটা সো এখন রিলেটিভিটি একটু বেসিক নিয়ে কথা বলি সাপোজ আমার যে ফ্রেন্ড এখন ট্রেনে আছে তার হাতে একটা বল আছে সে বলটা এরকম ক্যাচ করতেছে এখন সে যে বেগে বলটাকে ছুঁড়ে মারতেছে সে তো দেখতেছে হ্যাঁ আমি এই বেগে ছুঁড়ে মারতেছি বাট আমি যে ট্রেনটাকে গতিশীল অবস্থায় দেখতেছি আমি কিন্তু দেখব যে সেই বলটা জাস্ট সে যে বেগে মারতেছে সেই বেগে না সে ট্রেনের বেগ প্লাস যে বেগে সে মারছে সেটা যোগফল রূপে আমি বলটাকে দেখতে পাবো কারণ বলটা অবশ্যই ট্রেনের বেগও গতিশীল কারণ ট্রেনের মধ্যে সে আছে সো আমার পার্সপেকটিভে বলটার বেগ ট্রেনের বেগ যোগফল তার নিজের বেগ আর আমার ওই ফ্রেন্ডটার সাপেক্ষে বলটার বেগ শুধু সে যে বেগে নিক্ষেপ করছে সেই বেগ সো এই যে সাপেক্ষ তার সাপেক্ষে এক রকম আমার সাপেক্ষে আর এক রকম এই যে সাপেক্ষর জন্য যে এক একটা জিনিসের যে পরিবর্তন হচ্ছে ভ্যালুর যে পরিবর্তন হচ্ছে এটি হচ্ছে কি রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতা একদম বেসিক এখনও আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সবাই এটা সিম্পল লাগতেছে বাট প্রবলেমটা একটু পরিস ক্রিয়েট হবে ওকে প্রবলেম প্রবলেমটা নিয়ে কথা বলি সাপোজ আমি এবার ট্রেনের মধ্যে আছি আমার ফ্রেনটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আমার ট্রেন আলোর বেগে চলতেছে ওকে মজার ব্যাপার এখন অনেকে বলতে পারে না আলোর বেগে তো কোনো চলতে পারে না সাপোজ ধরে নিলাম আমার যে ট্রেনটা সেটা আলোর বেগে চলতেছে এখন আমার ট্রেনের মধ্যে একটা লাইট সেই লাইট থেকে আমার চেহারার উপর কি আলো পড়তেছে এবং সেই আলোটাই আমার চেহারা থেকে রিফ্লেক্ট হয়ে একটা আয়নাতে যাবে সেই আয়না থেকে আমি যদি রিফ্লেকশনটা দেখতে পাই তাহলে আমার চেহারাটা আমি আয়নায় দেখব আলো আমার চেহারা আসবে প্রতিফলিত হয়ে আয়নায় পড়বে তখন আমি আমার ছবিটা দেখতে পারব কিন্তু আমার ট্রেনের সহ আমার বেগ যেহেতু আলোর বেগে যাচ্ছে ট্রেনটা যেহেতু আলোর বেগে চলতেছে তাহলে আলোটা আমার ফেসের পর্যন্ত প্রতিফলন ঠিকই হলো কারণ ব্যাকওয়ার্ডে সে যাচ্ছিল প্রতিফলন হওয়ার পর আয়না পর্যন্ত কি সে যেতে পারবে কারণ আয়নাটাও তো ট্রেনের সাথে গতিশীল এবং ট্রেন আলোর বেগে চলতেছে আবার আলোর ফোটন কণাও আলোর বেগে চলতেছে তার মানে একজন অপরকে কখনই কাজ করতে পারবো না তার মানে আমি কখনই আমার প্রতিফলন আয়নায় দেখতে পারবো না যখন ট্রেনটা আলোর বেগে চলতেছে কিন্তু এটা তো জাগতিক ঘটনার একটা বিল মানে কি বলে বিপরীত একটা ঘটনা এটা তো সম্ভব না কারণ আমি অবশ্যই আমার প্রতিফলন দেখব দেখতে হবে সো এইখানে কেউ একটা ঘাপ অবশ্যই আছে ওকে এই হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রবলেম রিলেটিভিটি সেকেন্ড প্রবলেম যেটা সেকেন্ড প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে আমার যে ফ্রেন্ডটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে দেখতেছে যে আমি আলোর বেগে চলতেছি আবার সে দেখতেছে আমার ট্রেনের ভিতরের যে আলো সেটাও আলোর বেগে চলতেছে বা সে কিন্তু দেখবে ট্রেনের বেগ প্লাস ওই আলোর ফোটন করা নিজের বেগ মানে আলোর দ্বিগুণ বেগে সে ফোটন করাটাকে চলতে দেখবে বা সেটাও তো সম্ভব না কারণ সব ফ্রেম অফ রেফারেন্সই আলোর বেগ সমান তাহলে নিশ্চয়ই এখানে কোনো একটা ঘাপলা আছে আসলে ঘাপলাটা এইভাবে না ঘাপলাটা সিম্পল করার জন্যই আইনস্টাইন তার স্পেশাল রিলেটিভিটি যে থিওরম সেটা দেয় এবং সেই থিওরি মতে দুইটা জিনিস ঘটে কেউ যদি আলোর বেগে চলতে থাকে কোনো ফ্রেম অফ রেফারেন্স যদি আলোর বেগে চলতে থাকে তখন সেখানে দুইটা ঘটনা ঘটবে একটা হচ্ছে লেন কনস্ট্রাকশন আর একটা হচ্ছে গিয়ে টাইম ডায়ালাইসেন এই দুইটা ঘটনা ঘটবে এখন এই দুইটা ঘটনা বোঝার জন্য আমাদের আর একটু ডিপলি চিন্তা করতে হবে সেটার জন্য আমি একটা বক্স কল্পনা করি যে বক্সের মধ্যে আলোর ফোটন 
আপ এবং ডাউন বরাবর প্রতিফলন হচ্ছে একবার উপর বরাবর প্রতিফলন হয়ে আবার নিচ বরাবর আবার উপর বরাবর এরকম প্রতিফলন হচ্ছে এরকম আমি দুইটা বক্স নেব একটা বক্স আমার কাছে রাখব একটা বক্স আমার ফ্রেন্ডের কাছে দেব যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে স্থির অবস্থায় এখন আমি আলোর বেগে চলতেছি সে স্থির অবস্থায় আছে এখন আমাদের দুইজনারই ওই যে ফোটনের বেগটা কিন্তু সমান হতে হবে তাই তো এখন সেই বেগটা সমান হওয়ার জন্যই এই যে লেন্থ কনস্ট্রাকশন এবং টাইম ডায়ালেশন এই দুইটা ঘটনা করবে বক্স দুইটার মধ্যে যে বক্সটা আমি আমার ওই ফ্রেন্ডটাকে দিয়েছি যে স্থির আছে সেখানে আলোর ফোটন কণা রৈখিক দূরত্ব অতিক্রম করছে অর্থাৎ উপর থেকে নিচ বরাবর এবং সোজা নিচ থেকে উপর বরাবর কিন্তু যে বক্সটা আমার কাছে আছে সেখানে কিন্তু আলো রৈখিক বেগে চলতেছে না সেখানে সে চলতেছে একটু কৌণিক বেগ আকারে কারণ আমার বুক আমি যেহেতু আলোর বেগে চলতেছি আমার সেই বক্সটাও আলোর বেগে চলতেছে সেই জন্যই আমার সেই যে আলোর ফোটন কণাটা সেটা একটু কৌণিক বেগ লাভ করতেছে এবং এই কৌণিক বেগের কারণেই আলোর সেই ফোটন কণাটা একটু বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতেছে আমার সেই বন্ধুর হাতের বক্সটার থেকে অর্থাৎ সে যেহেতু বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতেছে তাহলে তার বেগেরও একটু পরিবর্তন হওয়ার কথা কারণ আমরা বেগের সূত্র থেকে জানি ভি ইজ ইকাল টু এস বাই টি এখন এস যেটা দূরত্ব আমরা সেটা বাড়িয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ তাহলে আমার বেগেরও একটা পরিবর্তন হবে কিন্তু আমার তো বেগের পরিবর্তন হতে আমরা দিতে পারবো না বেগের মান সবসময় কনস্ট্যান্ট যেটা আলোর বেগে চলতেছে তার মানে আমার এই ইকুয়েশনটাকে আমার যদি সমান রাখতে হয় তাহলে অবশ্যই আমার সময়কে বাড়িয়ে দিতে হবে অর্থাৎ সময় যদি বেড়ে যায় তাহলে আমার যে বেগের মানটা সেটা ঠিক থাকবে এবং এর জন্যই হয় কি যদি কোনো বস্তু আলোর বেগে চলতে থাকে তখন তার টাইম ডায়ালেশন হয় অর্থাৎ তার সময়টা স্লো হয়ে যায় কার সাপেক্ষে যে স্থির আছে বা যে নর্মাল গতিতে আসে তার সাপেক্ষে অর্থাৎ এই যে ঘটনাটা ঘটতেছে আলোর বেগে চললে আমাদের সময় যে স্লো হয়ে যাচ্ছে এইটার যে ঘটনাটা এটা কি বলে হচ্ছে টাইম ডায়ালেশন ওকে এখন কথা বলা যাক লেন্থ কন্ট্রাকশন নিয়ে এখন লেন্থ কন্ট্রাকশন আসলে কি হয় সাপোজ সেই যে ইকুয়েশনটা আমি বললাম ভি ইজিকাল টু এস বাই টি সেখানে সাপোজ আমি যদি টিটাকে যদি আমি স্থির রাখি অর্থাৎ টিয়ার আমি কোনো পরিবর্তন করব না অর্থাৎ টাইম ডায়ালেশন যদি না হয় তাহলে কোন উপায়ে আমি যে বেগটা সেটা স্থির রাখতে পারতেছি অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে যে দূরত্বটাকে কমিয়ে দূরত্বটা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে আমি দূরত্বটা কমিয়ে দিলেই তো আমার ইকুয়েশনের মান সমান হয়ে যায় এখন দূরত্বটা আসলে কিভাবে কমাবো ফোটন তো ঠিকই বেশি দূরত্ব অতিক্রম করবে সে যদি আলোর বেগে চলতে থাকে আমার সাথে তার তো দূরত্ব বাড়বেই কারণ সে কৌণিক বেগে চলতেছে তাহলে সেটাকে আমি কীভাবে কমাবো সেইটার জন্যই আমি যদি আলোর বেগে গতিশীল থাকি তাহলে আমার ফ্রেম অফ রেফারেন্সের যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে লেন্থ কন্ট্রাকশন অর্থাৎ আমি আস্তে আস্তে চিকন হয়ে যেতে থাকবো চ্যাপটা হয়ে যেতে থাকবো ছোটো হয়ে যেতে থাকবো আমার লেন্থ আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এখন লেন্থ যদি কমে তাহলে সেই ডিস্টেন্স যেটা সেটাও কম হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমার ভি ইজিকাল টু এস বাই টি এর যে ইকুয়েশনটা সেটা একদম পারফেক্ট থাকতেছে অর্থাৎ আমার কোনো ন্যাচারাল ল ব্রেক হচ্ছে না এর জন্যই যে ঘটনাটা ঘটতেছে এই যে আমার যে দৈর্ঘ্য সংকোচন হচ্ছে এটা কি বলে লেন্থ কন্ট্রাকশন আগে যেটা বললাম সময় প্রসারণ সেটা হচ্ছে কি টাইম ডায়ালেশন এবং এইমাত্র যেটা বললাম যে লেন্থ ছোট হচ্ছে এটা হচ্ছে লেন্থ কন্ট্রাকশন এই দুইটা টপিকই হচ্ছে কি স্পেশাল রিলেটিভিটির অংশ যেটা আইনস্টাইন এই যে প্রবলেমটা এটা সলভ করার জন্য দেয় এখন এই দুইটা ঘটনা কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে হয় না অর্থাৎ টাইম ডালেশন এবং লেন্থ কন্ট্রাকশন একই সাথেই ঘটতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার আলোর বেগটা ধ্রুব রেখে আমার ইকুয়েশনটা সলভ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুইটার ওই অনুযায়ী লেন্থ কন্ট্রাকশন এবং টাইম ডালেশন হবে